IPF, impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. IPF, impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Sergio Bonal es actor y humorista. Mi video favorito de internet es uno donde vos le contás un chiste a Luis Pedro Tony y él se ríe antes de tiempo. Sí, correcto. En un móvil. Estaba creo que Marcela Pacheco <risa> sí. en el... Marcela, ¿Sí? sí. Y yo siempre lo doy de ejemplo porque uno como espectador, cuando alguien cuenta un chiste, no sabe cuándo se el remate a veces. Cuando termina. Y puede equivocarse, porque uno se puede poner nervioso, no saber si lo entiende. <risa> es una situación... No. Lo más loco de eso fue, primero, eso pasó hace ya 25 años por ahí, pero yo no tenía eh, retorno de imagen. Claro. Yo no lo veía, Luis. Entonces nosotros estábamos en un café, por acá, por la zona. Estábamos en un café con Marcela. Y yo lo único que tenía eran los auriculares puestos. Entonces empiezo a contarlo y siento que él se ríe mucho. Se ríe. Y yo digo, pues si no terminó, yo no entendía. Y yo pensé que ya la cámara estaba con él. Claro, si no, claro. nunca hubiera hecho el gesto que hice, tampoco. Porque lo hizo, tipo, yo hice el seco, la, le hice una seña como diciendo, este está chupado. Y eso fue... <risa> claro, sí, pero, claro, porque vos dijiste un, como una especie de... Porque esto también es interesante, porque vos decís, contás el chiste del pirata, el que pirata. mira para arriba, un chiste estúpido, y se, sí. se, se, le caga el ojo. Y, a, y la, se gaviota. Ríe, la gaviota. Y él me dice, no, no, pero lo de la paloma es extraordinario. <risa> digo, ¿Qué paloma? Ya era, ya, ya íbamos por cualquier lado. Pero bueno, y después eso, claro, en los programas de archivo de la época... Nos empezaron a levantar y a mí te juro que me daba mucha vergüenza. Porque yo nunca quise hacer el gesto así, no, no, no me hubiera animado, si por Luis tengo un gran respeto. No, ya sé, es, igual eso como... funcionó bien. Pero sí. sí me sirve a mí, como siempre, la vez pasa que lo mostraba, era como para pensar en que, bueno, que a veces dos cosas. Una que uno como espectador se puede reír antes, y otra que también vos contás cuentos que tienen varios remates adentro, claro, varios es, chistes es adentro. Sí, es cierto eso. Sí, porque me gusta armarlos así. Y también se puede... No, pero acá la risa fue muy sonora, Adrián. Sí, eso sí. fue lo que pasó. <risa> fue una risa de remate y no de desarrollo. Sí, claro. Porque hay risas que son de desarrollo y otras que son de remate. Esa era de remate. Yo digo, pero si todavía no terminó. Eso me llamó la atención. Yo digo, tanta efusividad. No, nah, lo de la paloma es extraordinario. Y eso me mató. <risa> De la Pero, paloma. ¿Cómo es? Yo nunca había dicho paloma. ¿Cómo? Es una gaviota. Ah, lo de la paloma es extraordinario. ¿Cómo es una risa de remate y una de desarrollo? Sí. Y porque el remate remata. O sea, es una risa, digamos, un poquitito más prolongada, un poquitito más efusiva, más sonora. Una risa de desarrollo es más tranqui. Te vas, te vas riendo, es una, casi una sonrisa. Tiene ruido también, pero es más liviana. Claro, es más liviana. <risa> claro. claro, está bueno eso. ¿Y cuál sería la diferencia? En el teatro notas mucho eso. En el teatro. Igual yo eh, noto que hay mucho aplauso a telón abierto en el teatro. O sea, se, la gente se expresa en el momento que lo desea. Le gustó algo y listo. Y lo aplauden y ya está. Y, pero en el teatro hay otro código, porque yo los estoy viendo. Sé cuando tengo que hacer silencio, me callo la boca, listo. Porque están hablando ellos con el aplauso, con la risa. Entonces los dejo y después sigo yo. Acá ya te digo, yo no lo veía. Claro, claro, si no hubiera claro. establecido este código con él también. O sea, ¿y cuál sería la diferencia entre un cuento y un chiste? Y eso es, es, es lo que nos enseñó don Luis Landricina, que es el más grande de todos en esto. El cuento tiene un paisaje que vos lo podés ir viendo a medida que te lo va relatando este, el cuentista. ¿Me entendés? De alguna manera vos lo vas viendo lo que él te va contando. Sea lo que sea, don Luis pintaba muy bien los paisajes, digamos, de, de, de alguna estación de servicio en el medio de una ruta y mi viejo se imaginaba haber estado ahí. Me parece que yo, tratando, de, nunca le vas a llegar ni a los talones a semejante gigante, pero tratando de, digo, de, de ver eso, de, de, tratando de emular de la mejor manera eso, Hoy yo trato de contar en el cuento algo que sea más cotidiano, que a vos te haga sentir, no sé, dentro de un restaurante o cuando vas a una consulta médica o en diferentes lugares. Pero intento eso en el cuento. El cuento es más larguito, tiene un desarrollo, tiene una pequeña historia, tiene personajes que hablan de diferentes maneras y tiene un final. Pero en el medio me gusta ir agregándole cositas 
que vayan despertando al menos una sonrisa, al menos. Me, me han dicho, eh, muchos me han dicho, bueno, sobre todo lo leo, no sé si me lo han dicho a mí personalmente o lo leo en las redes, que dicen, a veces los chistes de Sergio eh, me hacen reír mucho en el desarrollo y por más que el final ya no me interesa o el final ya... Ah. No me causó tanto. Y digo, mira me dio vuelta la historia claro. ese comentario. Claro, me da vuelta a lo que yo creo. Claro, porque en definitiva el remate es clave. Y para mí sí, el remate es la definición de la jugada. Pero bueno, hay gente que lo ve diferente. Claro. El otro día veía que hay un... Es espectacular, hay un video tuyo en YouTube que tiene, no sé si, un millón y medio de reproducciones, que son dos horas de Sergio el Diariero contando chistes. Dos, más hay o uno menos. que son cinco horas cuarenta. Cinco horas cuarenta y dos minutos. Alguien se tomó el trabajo de editar y compilar 5 horas 42 minutos de chiste que nunca los terminé de ver. Siempre voy de aparte, <risa> siempre <risa> ni yo me voy a ver. Me encanta el, el trabajo que se toma la gente, esto que tiene hoy este, internet, ¿no? Es increíble, que de alguna manera al humorista lo mató y favorece mucho al stand pero eh, las redes, porque antes yo te podía sorprender con un cuento nuevo. ¿Entendés? Porque por ahí yo andaba de gira y en Salta me contaban un cuento y tardaba mucho para que llegue a vos, público. Claro, claro. Hoy no, hoy el tipito este de Salta lo contó y si lo subió a la red y está bueno, listo, ya está, ya voló y ya lo sabes vos. Entonces hoy lo único que uno puede es marcar la diferencia a través del relato, a través de cómo lo haces, no, no, no mucho más que eso, porque la realidad es que el cuento hoy es muy conocido, ya está, se viralizó, se dio vuelta, este, tiene forma de meme, no sé, viste, ya el, el chiste claro. está muy visto hoy. O sea, la diferencia viene a ser el cómo, entonces, más y que el chiste. Para el humorista que se dedica, digamos, a ese tipo de humor clásico, sí. Yo no soy una máquina de contar chistes en el escenario, la realidad es que no. Trato de tener este, un hilo conductor en cada uno de los espectáculos, trato de establecer una charla, un código de, de conversación con el público, trato de stand bastante, me gusta, con cuestiones que a ellos, digamos, los haga sentir eh, cercanos. O sea, que yo por ahí le puedo hablar de cuando van a un restaurante, de cómo cambió la manera, el marketing, cómo cambió nuestra manera de comer, papá, papá. Pa. Entonces todo el mundo se siente identificado con eso porque todos lo vivimos. Cuando vamos al chino, todos tenemos un chino en el barrio, intento stand por ahí y meter en el medio, sí, Cuento porque a mí me encanta. Defiendo el cuento a ultranza, me encanta. Y de, de ese momento, de, del show del chiste. Sí. Porque ahí también eran, eran unos cuantos. Eran muy seguidos, era todos los días. Sí, todos los días. Y eran cinco o seis humoristas contando chistes. Sí. Y mi pregunta es, ¿de dónde salen los chistes? Mira, ¿Vos tenés archivo, yo algo? siempre fui muy fanático del chiste y en cada viaje que hacía, que tenía oportunidad, compraba en aquella época libros. Después los tenía que modificar porque tengo muchos libros mexicanos, eh, tengo libros israelíes que necesitaba que alguien me los traduzca. Ah, porque, muy bueno. Claro, y después el tema es el giro lingüístico, el modismo de cada uno de los países. Yo decía, ¿qué quiso decir cuando dice esto? Entonces, tratar de averiguar hasta que alguien te explique, no, bueno, ¿entendés? No es lo mismo en México, en, pero yo juntaba en una época, juntaba muchos libros. Estamos hablando del año 97, creo que arranca el show del chiste. 97, para mí, ¿eh? Para mí, porque fue un día que vino Jorge Corona, que le habíamos hecho una cámara oculta, yo estuve en esa cámara oculta. Eh, Marcelo lo hace contar un chiste y explotaba y, el, y, y todos nos divertíamos muchísimo en ese entonces no estaba el minuto a minuto pero todos nos divertíamos mucho Marcelo al otro día nota porque si bien no estaba el minuto a minuto estaba un, un gráfico de barras que te llegaba así te llegaba el rating antes claro. y Marcelo era muy estudioso de eso entonces veía que al final del programa la barra había hecho para arriba mucho con Jorge decía che mira qué bueno entonces lo empiezan a llamar el chiste era, está llegando Corona al canal, está llegando Corona al canal, así dijo durante... Entonces generaba todo como una expectativa, final del programa, llegó Corona, así que venga, pum, y tiraba el chiste. Entonces ahí hacen el show del chiste, y ya se agrega a Toti, y claro. se agrega a la Crán, me acuerdo. Y después un día, en una cena, Miguel Ángel Rodríguez eh, le dice a Marcelo, ¿vos lo escuchaste a Sergio contar el cuento? Y Marcelo dice, no... Dice, contate uno, Sergio. Bueno, listo. Y me subí arriba de una silla y conté uno, y conté dos, y conté tres. Dice, mañana al show del chiste. Ya, personaje, listo. Sergio el diariero, vamos con Sergio el diariero. Me decía, elegiste un personaje. Y yo decía, bueno, qué sé yo, alguien que esté cerca del, del CEO de una gran empresa y que esté cerca también del empleado de esa misma empresa. Y el diariero me parecía que estaba fin a Perfecto, todo, ¿viste? El sí. de la esquina. Me gusta ese. Y me decía, dale, listo, vamos con el diariero. Y así arrancó. Y era un segmento que se le daba mucha bola. 
Claudio Villarroel lo armaba muy seriamente, nos hacía ir a las 5 de la tarde, donde él se tomaba un break del día, y ahí cada uno de nosotros tenía que ir y presentarle tres o cuatro chistes. Él le tenía, digamos, más o menos el gusto a Marcelo, y la idea era que nosotros lo sorprendamos al aire. Ha pasado que a veces se ha equivocado, y nosotros íbamos al aire y a Marcelo mucho <risa> por ahí no le causaba. Claro. Pero bueno, generalmente eran, eran goles, sí. generalmente eran goles. O sea, Villarreal ya sabía previamente los chistes de todos, entonces sí. sabía que no se repetían. ¿Pero vos sabías el de los otros? Sí, sí. Sí, ya porque sabía, estábamos hablaban. todos juntos adentro de una oficina. Claro. Es más, nos ayudábamos entre nosotros, le agregábamos algún mueble que le faltara al otro, algo de eso. <risa> sí. Claro. Y es clave que se ríe... El apoyo entre nosotros. Claro. Y, sí. no, eso sí, eso y era seguro. clave que se ríe Marcelo. Eso te iba a preguntar. Y era clave que se ríe Marcelo, claro. Acá en el podcast siempre contaban como de quebrarlo. Claro, totalmente. Y porque... Si se reía Marcelo, se reía todo el mundo. Era así. Era como que, viste, había, no sé, un código establecido entre él y sus televidentes que era así. Si a Marcelo le gustaba... Igual Marcelo era el que tenía, digamos, el gusto de, en ese momento de, qué sé yo, de tres millones de personas. No sé, porque eran, o cuatro, porque eran 40 sí, puntos sí, rectos. Sí, claro. Era una locura. De hecho, vos sabés que muchas notas te lo habrán contado. El ejercicio en videomatch era grabar, 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 grabar y muchas notas quedaban afuera. Entonces, sí. ¿por qué no? Porque no gustaba. Porque yo... A veces uno como actor discutía eso. Decía, che, pero si está buenísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Claro. Bueno, sí, pero no le gusta. Y un día en una reunión, me acuerdo que varios plantearon esta cuestión. Decían, che, pero Marcelo, mirá, que hay notas que están buenísimas. Y yo dice, ¿cuál sienten ustedes que es buenísima? Entonces me acuerdo, me acuerdo siempre de una de Pablo Granados porque Pablo defendía a Ultranza una que se llamaba el hombre tortuga dice bueno mañana vamos a poner el hombre tortuga al aire <risa> no bueno dice yo creo que está bueno mañana la ponemos dice mañana y la puso al aire era una cosa que todos pero yo no sé si era que este juro era no. mala atención de ustedes que claro, si era mala claro, claro. No sabíamos nos mirábamos decíamos che no no está bueno claro, pero Pablo elige. decía no no está bueno tenía razón y al aire ¿eh? y Marcelo decía esta nota le gusta mucho a Pablo ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué era? ¿Te acordás que era así? ¿Qué sé yo? Era una cosa rara que nos mirábamos como diciendo, creo que era el hombre tortuga, algo así. No, 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 no estuvo muy buena la nota. Pero o sea, el tipo sabía, evidentemente. Olvídate, olvídate. Después yo me acuerdo que yo ahí quedé medio en offside porque me decía, vos querés que salga, yo había hecho una de un tipo que quería entrar a la URA de Telefe y como que entraba y todo era un blooper, o sea, quería entrar y quería entrar saltando los paredones, qué sé yo. Y yo me había puesto unos amortiguadores en los pies como para simular unos resortes y grabar, pero los efectos no estaban buenos. Y Marcelo decía, vos querés que salga eso, yo decía, no, 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 no. Yo... No, porque ¿quién le va a discutir al astro? ¿Cómo le discutís? No, no, no. Claro. No, no, no. Sí, entonces, quedaron no. muchas cosas afuera. Por sí, ejemplo, pero hay muchísimas. Pero quedaron. canciones de Tropic Match, ¿no? Alguna habrá quedado afuera, seguro. ¿eh? Mira, alguna con, habrá con video, afuera. todo sí, tenía sí. eso. De hecho, el personaje, el, el original del Lobisón no salió al aire. El original se lo hicimos a Nicole Neumann, que era una nena en ese entonces de 12 años. La noticia era porque era una Lolita sí. de apenas 12 años que estaba trabajando y estaba en conflicto en ese momento si estaba bien hacer trabajar a los menores, sí, pa, sí, pa, claro. pa, tapa de revista. Entonces viene a una cámara oculta y nosotros le queremos meter un personaje que sea todo lo contrario a su mundo y le metemos el Lobisón del Oeste como para que ella diga, ¿qué sé es esto? ¿qué sé yo? Supuestamente. Y pasó todo lo contrario, le encantó. O sea que la nota nunca salió al aire. Nunca, dice Marcelo, no sirve, porque ella no, no hay reacción, no se enoja, no pasa nada con ella. Dice, pero el personaje está buenísimo, hace algo con esto. Bueno, y ahí armamos el tropi match que era el conductor haciendo eso por guita, porque no le gustaba el Lobisón, no le gustaba la cumbia, sí, era claro. más, más, más del, de los Rolling Stones. Y cada vez que venían del aire, ¿te acuerdas que decía es un chorro este? ¿Por qué no me sí, meten preso? Claro, claro, claro. ¡Aire! ¡Mi amigo! <risa> ¡Él lo hizo! <risa> a mí me gustaba esa, esa falsedad del medio, me encantaba. Está buenísimo eso. Y aparte era todo, uno se olvida, pero Videomatch era todo paródico. O sea, se reía de la tele, de los medios, de era toda una gran parodia. Sí, de la actualidad, obviamente. De la actualidad era hermoso, claro. claro. Sí, cosas que hoy está muy discutido el tema de parodiar, este, no, no a la actualidad, a la actualidad sería, sería hermoso sí, poder ¿verdad? hacerlo. No hay mucho, bueno, eh, la nata con el sketch de sí, los chicos que están ahí, Cristian sketch, Alonso, sí, sí, Florimonti, claro. Monti, Ariel Tarico, un equipazo tienen ahí. Pero no hay mucho más, viste que no hay mucho más. No. Pero Video Match era bárbaro para eso, era buenísimo. 
para la actualidad, para lo que sea. Bueno, teníamos humor musical, humor de sketch, humor de cámara oculta. Eran diferentes tipos de humores. Y si no te gustaba uno, esperabas y enseguida al toque arrancaba el otro. Y qué sé yo, me parece que ese abanico era un gol de media cancha. ¿Y los temas los componías vos? El lobizón yo los escribía. Yo de música cero. La verdad es que yo los escribía, los versos, digamos, y se los daba a un músico, un amigo, Diego Chicú, que, que le encontraba. A Marta me acuerdo que lo hace el día que su mujer estaba pariendo. Entonces yo llegué, porque uno tiene la vorágine del aire, yo necesitaba presentar la nota y ya había hablado con él. Y me decía, ¿podés venir a buscar a mi casa? Sí, le digo, entonces entramos a un cuartito del que después fue de su hijo y en el teclado me armaba a Marta, ¿viste? Y sale la mujer con una panza tremenda con su mamá. Fernando, le digo, ¿dónde va? No, está yendo a tener familia. Y yo digo, no, pero pará. Le digo, anda con tu mujer. A... No, no, ya te lo termino, ya te lo termino. Y me terminó Marta y me lo dio en un, este, ni siquiera en un cassette, no me acuerdo, en un mini DB, no sé, algo en una, no me acuerdo en el formato, pero me lo da y yo salí corriendo para el canal y él tuvo su hijo y Marta sale al aire el mismo día que tuvo su hijo. Siempre nos acordamos de esa, de esa anécdota. Pero fue como todo muy rápido. Y Marcelo lo escucha y dice, es un gol. Dice, es un gol esto. Dice, pensá muchos temas. Bueno, listo, dale a pensar muchos temas. Él, él en ese entonces tenía Radio 1, ¿te acordás? Claro. Y él pone al otro día Marta y siete personas llaman pidiendo Marta, la reiteración de Marta. Y siete personas más otras que lo habían escuchado anoche en el programa de Marcelo. Entonces dice, Marcelo, esto es un gol, vamos a hacer un disco. Le digo, un disco. Sí, llamaron siete personas y digo, pero siete personas. Yo venía a trabajar en Mar del Plata. Entonces, para mí siete era un número casi insignificante. Claro. Me dice, es un tema que no, dice, no sonó nunca en ningún lado. Dice, únicamente anoche. Y la gente ya está pidiendo, dice, olvídate, dice que esto es un... Me digo, mira vos. Y así fue. Dicho, bueno, por algo es. Sí, claro. Por obviamente. algo es quien es. No, pero fue realmente un golazo eso. Sí. Y aparte yo me acuerdo, Sergio, de estar en un boliche y que suene... Sí, no, sonaba en todos lados. En todos lados. Mira, yo vivía en Kramer y Juramento. Y me acuerdo estar caminando con la mamá de mis hijos y con mis hijos por Cabildo. Y la gente se bajaba del auto. Me, me, dos veces me pasó esto. Que me decían dónde conseguían el cassette. Y no había cassette, no había CD. O sea, era lo que habían escuchado. Porque se dio algo curioso. Como lo que pasó con el... ¿Te acordás con lo que pasaba? Yo no sé la edad que tenés, no. Pero ¿te acordás lo que pasaba con las llamadas telefónicas de Tangalanga? Claro, sí. Que estaban en todos lados, pero nadie tenía un cassette. Nadie tenía... Se pasaban. Se pasaba de uno a otro. Sí. Alguien copió el tema musical del sketch televisivo de Videomatch y empezó a sonar en los boliches ese fragmento que sería menos de un minuto o minuto y pico, ponele. Cortito era. Claro. No tenía ni final, no tenía nada. Y eso sonaba y eso lo bailaban. Entonces mucha gente se pensó que había un disco. En ese interín hicimos un disco, que hasta el mismísimo Rodrigo quiso grabar eso. De hecho, después lo grabó, porque fueron con Gonzalo, hay una anécdota con esa muy linda, fueron con Gonzalo y le dijeron, este, mirá, tenemos el CD, estamos haciendo Marta. Y Marcelo dice, no, pero estamos haciendo ya con el Lobizón, con Sergio. No me digas, sí. Y hay algo que vos, si sos el autor del tema, el primero que lo tiene que sacar al tema sos vos. A no ser que vos autorices. Algo. Claro. Entonces, primero salió el de Robinson y después atrás salió el de Rodrigo. O sea, fue un golazo de media cancha que sonó en todos lados. Y la verdad que hicimos muchísimos shows en vivo porque armó una banda divina, Marcelo. Este, armó una banda de músicos. O sea, músicos, claro, posta. Claro. Trajo, qué sé yo, el percusionista de Patricia Sosa, el, 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 claro, el trompe claro. de los aires de Los Pericos. Coti Sorokin era el bajista. Con eso ya te digo todo. Coti Sorokin era el bajista. Decía, no, una locura era esto. Ah, muy bueno. Y yo decía, no, pero yo de música, chico, no importa, Sergio. O sea, vos componés el personaje que canta. Yo lo tomé así, como actor componía un personaje claro, que cantaba. Claro, ya está. Y fue realmente, ha llegado en un momento que hacía falta eso, hacía falta algo para divertirse en las fiestas. Ya había pasado lo de Ricky Maravilla, lo de Pocho la Pantera. Claro, exacto. Eso había sido en el 90, 91, y bueno, y esto apareció en el 96. Un poco más picaresco, Era doble más picaresco, sentido. Sí. sí. Y siempre tenía como la idea de que, bueno, esto tal vez ahora sonaría raro, pero lo volví a escuchar. Era bastante inocente. O sea... Ponelo al lado de... No, claro, bueno. Si lo pones al lado de un trap, decís... Si lo pones al lado de un trap, si lo pones al lado de un reggaetón, eh, lo hizo en Heidi. De verdad no dice nada. Sí, sí, sí. No dice nada de nada. No, hoy venía, hoy venía, digo... Aparte me lo recelo. Claro. Venite para mi campito que de mirarte no me canso. Sí. De vos tráeme tu pavito que yo te muestro mi ganso. Correcto. Sí, <risa> es un gaucho eso, eso que es está cantando. Eso es un gaucho, exacto. Claro. 
contando la historia de un hombre de campo, qué sé yo, que tiene sus costumbres. <risa> y sus metáforas. Soy un gaucho laburador que tierra de sus patas saca y mi primer gran amor fue rudecinda la vaca. Él dice que sí, se claro, enamoró claro. una vaca, no está diciendo nada, qué sé yo. <risa> No está diciendo nada, no te cuenta nada, que yo vos agarrarlo para lo que quiera. No, 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 no. Y aparte, a mí me quiero decir, en ese momento particular, porque esto fue fines de los 90. Sí, 96. Claro. 96, sí, sí. correcto. Y sí, o mediados. Y bueno, era muy popular. Y era muy alegre también. Quiero decir, Marcelo y toda esa época, para mí era espectacular que la gente llegue a su casa después de laburar con todas las crisis que había. Era buenísimo. Y ver eso. Era buenísimo, Adrián. Era buenísimo. Vos te acostabas con una sonrisa, no con la pálida de un noticiero. Vos te acostabas a dormir sonriendo, ¿me entendés? Con algo divertido que hayas visto ahí. Fíjate con qué energía diferente nos estamos acostando hoy todos los días. Porque se cierra generalmente, las programaciones cierran con un noticiero. O con un programa de cocina en algunos casos, pero bueno, generalmente es con un noticiero y listo, de ahí a la cama. Me encantaría que vuelva todo esto, pero bueno... No sé, los, los tiempos de, de los programadores de televisión son diferentes. No sé, no sé, están pensando en otra cosa, no sé, no tengo idea. También el humor cambió mucho. Hoy está el humor muy diversificado. Hoy nunca la gente se rió de lo mismo. Pero antes, digamos, había un solo medio, que era el televisor o la radio. Entonces todos mirábamos al mismo aparato y todos sabíamos quién era Olmedo, quién era Minguito, quién era Tato Bore. Después a vos te podías hacer reír más uno que otro. Sí, claro. No, eso hoy pasa, pero hoy está mucho más diversificado. Y las redes ampliaron esto, diversificaron, generaron muchísimo más trabajo, muchos más protagonistas, que también está buenísimo. También está buenísimo. Mi amigo Juan Arana sí. siempre cuenta que te fue a ver muchas, muchas, muchas veces a la obra de teatro que hacías arriba de un micro. Intriga Bordo, sí. ¿Es el hijo de Hugo? Claro, claro. Mirá. Exacto. Sí. Y de Hugo y Mayenka. Sí, sí, y, sí. sí. Mmm, Siempre cuenta eso y yo, me, me había, aparte nunca lo pudimos ver, porque lo contó después, yo lo conocí y me había dicho, como ponerle que había sido el verano pasado, que lo fue a ver. Que, contame un poco qué era eso, porque es... Es el año 94. Claro. Yo bueno, todavía no había entrado a Videomatch. Te digo más, cuando yo entro a Videomatch veo que un día me llama Hugo, porque no sé qué programa estaba haciendo. Y claro, Hugo para mí representaba una figura de mucho porte profesional, o sea, que me llame Hugo, así, que me haga así con la mano a mí, yo digo, yo miraba para atrás, yo digo, no debe ser a mí. Y entonces ahí me cuenta que había ido con Mayenka, que el hijo había ido y que él mismo había ido un día disfrazado. No disfrazado, sino, ¿cómo es? Eh, camuflado, claro. Camuflado. Digo, no, Hugo, ¿en serio? Sí. Dice, muchas veces. Dice, pero muchas veces te he ido a ver, dice, porque me parecía bárbaro ese laburo. No, eso, Adrián, era una idea genial en Mar del Plata. Sí. Te la cuento de movida. Mar del Plata hacen una, un casting de actores marplatenses. Listo, allá vamos. Decía Moria Kazam, pedía claro, este casting. Sí. Entonces, con el nombre de Moria Kazam acudimos todos. ¿Qué es era esto? Cuando llegamos ahí, te daban un papel donde vos tenías que repasar un texto. Listo, perfecto. Había un director, estaba Tato Tabernice, Enrique Morales, Cacho Cristofani, que era el productor de la obra, y Moria sentado en una mesa. Te miraban y de acuerdo al physique, este, al physique du rol, te daban el papel. A mí me tocó el papel de Roberto, que era el animador, digamos, del micro. Bueno, yo leo eso, perfecto, quedo en el casting. Buenísimo, genial, vamos arriba. ¿Y de qué trata esto? Porque no sabíamos, hasta ahí no sabíamos de qué. <risa> sabíamos que era una comedia dramática. Y entonces nos cuentan la idea. Miren, chicos, dice todo. En esa época Moria tenía una playa que se llamaba Playa Franca. Dice: Vamos a salir desde el Teatro Provincial, arriba de un micro. Van a ir los, este, los nueve actores. Armaron dos elencos de nueve. ¿Por qué? Porque iba un micro haciendo la obra arriba del micro. O sea, ¿por qué necesitaban actores marplatenses? Que sean ignotos y que sean desconocidos. Porque los actores se mezclaban entre la gente. Entonces la gente sacaba su entrada, hacía la fila para subir al colectivo y entre el público se mezclaba los actores. El único personaje visible era el mío porque era un poco el guía turístico de ese micro. Les daba la bienvenida, los hacía sentar y arrancábamos el viaje. Bueno, muy bien, vamos hasta Playa Franca, vamos a pasar una tarde fantástica, qué sé yo, una noche, una noche fantástica, pum, pam, pum. Yo me daba vuelta, me ponía a charlar con el chofer del micro, que es el papá de Nazareno Motola, 
Claro. Mira vos. <risa> me pongo a charlar con el dueño el del después, micro. Claro, el dueño del micro. Me pongo en el tiempo, lo conozco a Nazareno, me decía, mi viejo era el chofer del micro que vos hacías. Le digo, no me digo. Me pongo a charlar con él y ya ahí saltaban los conflictos. Saltaba uno y me decía, Roberto, acá el señor de al lado. Y ya el público no sabía. ¿Me entendés? Si eran actores, si eran. Ya no, la gente no sabía cuándo estaban en obra y cuándo no. Me han pasado cosas muy graciosas con eso. Bueno, se iban desarrollando los conflictos. Yo iba un poco separando, armaba baile arriba del micro, llegábamos hasta Playa Franca, se hacía una cena show y un travesti que venía en el micro, ahí mostraba su condición de hombre, digamos. O sea, decía, chicos, yo no soy una mujer. Eh, salía en el colectivo súper montado y cuando llegaba allá decía, eso, soy hombre. Cuando volvíamos en el micro, alguien lo había matado a ese. Porque se paraba y decía, me siento mal, me siento mal, y se moría. Se moría el travesti. Entonces, nada, un médico, che, lo envenenaron. ¿Quién lo envenenó? Entonces, ahí había que descubrir el un asesino misterio, entre claro. todos nosotros. Claro, genial. Llegábamos al hotel provincial desde donde habíamos salido, al teatro provincial, y ahí, bueno, se dilucidaba el misterio. Ya ahí, cinco cuadrantes, listo, el asesino se él, todo el mundo aplaudía, qué sé yo. Me han pasado cosas buenísimas. Por ejemplo, volver, se descubría que, bueno, que lo habían envenenado, el público empezaba a acusar, decía, yo lo vi a Roberto que le alcanzó un vaso de agua, porque es cierto, uno hacía cosas, el, para engañar, uno hacía claro. acciones para engañarme. Entonces, no, pero yo decía, nada que ver, que yo, yo tenía que llorar todas las noches, era una cosa porque me acusaban de asesinar, era horrible. <risa> bueno, pero a, a varios nos pasaba, ¿viste? Y finalmente, como pasa en todas las obras, el asesino es el que menos te esperas. Pero me ha pasado de gente que se quería bajar del micro y me decía, Roberto, yo me bajo, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y yo decía, no, pero... Y yo decía, no, pero ¿cómo le explicaba que es una obra de teatro? ¿Entendés? No, señora, no. Y el policía decía, ustedes se quedan ahí. Uy, la señora se quedaba. Y después me ha pasado también un tipo muy borracho de cuando se dilucidaba quién era el asesino, sacaba un arma, ¿viste? Decía, yo lo maté, porque qué sé yo, no me acuerdo ya la letra. Y entonces, bueno, nada, ahí había que detenerlo. Y un borracho lo agarró del cuello al actor... Y no se lo podíamos despegar. Decíamos, deje, deje, deje que la policía actúe, decíamos nosotros. Dije, y no, hijo de puta, yo sabía que era él. Decía, yo no, no. Porque se chupaban un vino allá en Playa Franca y ya venían re competitivos. Claro, claro. No, no. Pero bueno, fuera de eso, me encantó la obra, me encantó. Es buenísima. Lo que pasa es que era muy ambiciosa porque vos no podés sostener un elenco de nueve actores con, creo que entraban 40 personas arriba del Claro, micro. era mucho. ¿Entendés? Era muy poca gente para era, bancarla. Eh, claro, éramos más actores que gente. Claro. Por más que el micro salía lleno, por eso armaron dos micros. Y pasó algo con el que hacía mi papel en el otro micro. Recuerdo el nombre, pero no lo voy a decir. Se pelea con el productor el 9 de enero, ponele, y se va. Se va a Buenos Aires. Entonces el productor me dice, Sergio, yo no, no tengo tiempo de poner a otro actor a estudiar esto y a ensayar. 9 de enero. Dice, tenés que hacer vos los dos papeles. Le digo, ¿cómo hago yo los dos papeles? Dice, vos tenés que ir hasta Playa Franca Dice, volves, cuando volves, te bajas de este micro, te subís al otro, te vas hasta Playa Franca, mientras vamos vendiendo entradas para este otro. Dice, cuando volves, te y así hacíamos cuatro funciones por día. Pero ir, ir hasta allá, y yo, eran mis primeras, digamos, fue mi primera obra a nivel importante, porque ya era, qué sé yo, Moria Casán presenta. Moria no estaba, era el nombre de ella, Moria Casán presenta. Y entonces yo quería hacer todo al pie de la letra, yo quería hacer todo bien, ¿me entendés? Todas las noches actuaba como correspondía, lloraba como correspondía y me comía los dos canelones que me daban por función. ¿Cómo sabés cómo terminé esa temporada? Terminé con ocho kilos arriba, porque yo digo... Y todos me decían, no hace falta que te comas los canelones. Yo decía, no, no, no. Sí, porque te daban dos canelones y vos comías con la gente, como que yo digo, claro, no, claro, si no van a sospechar, parte. claro. Ah, espectacular. Todos hermoso. me decían, no, bro, pero come menos. No, no, no. Yo, no, no sabés cómo terminé. Gordo. No, sabés que pensaba también como esa gimnasia de hacer teatro en un micro, después haces en cualquier... Cuando te van a ver, ya estás. Sí, pero yo también venía de trabajar en pubs, en lugares, viste, de hacer espectáculos muy familiares, porque iba a mi familia nada más. Viste, <risa> <risa> ¿Viste que uno arranca así. Sí, sí, claro. Claro, entonces vos te presentabas con todo el amor del mundo, pegabas una ficha, que yo, pero no entraba nadie. ¿no? Entonces yo venía de trabajar para pocos. Hacer una obra de teatro arriba del micro con 40 personas, porque encima el micro siempre salía lleno, siempre las 40 estaban adentro. Tenía esa gimnasia que me, ya me había dado el pub de alguna manera. La cercanía, el estar, hablar, el ida y vuelta. Te digo, una experiencia maravillosa. Claro. Y después, esa gimnasia de pub, de lugares más chicos, sí. de micro, de todo eso. 
te hace que vos cuando llegas a un público complicado o un día difícil tengas eh, artilugios para levantar ese público? ¿Te das cuenta cuando decís, uy, esto está abajo? Ah. O... Después de tantos años de trabajo eh, en el teatro, eh, gracias a Dios eso se va morigerando o alivianando de alguna manera. ¿Por qué? Porque la gente ya establece con vos un código y va a verte porque ya saben lo que vos haces. En aquella época era más difícil, porque cuando sale una cara desconocida y entonces haceme reír, y ahí, ahí sí se complica, ahí se pone difícil. Es más, yo me acuerdo, yo trabajaba en dúo con otro chico, con Walter, y fuimos a ver a un humorista que era muy conocido en Mar del Plata, el negro Sebastiano, y lo fuimos a ver y le dijimos que éramos humoristas y que queríamos trabajar, y, que yo, y el negro, con mucha generosidad, dice, no quieren venir, yo el sábado estoy en tal lugar, no quieren venir, era como hacer telonero de él. Y claro, ¿qué nos pasó? La gente iba a verlo a él, no a nosotros. ¿Sí? Él, con todo el amor del mundo, dijo, el escenario de ustedes, chicos, suban, suban, así se hacen conocidos. Y subimos, pero no habían ido a vernos a nosotros. Entonces eso fue de lo peor, te juro, pero de lo peor tanto que nos fuimos del escenario. En un momento nos miramos los dos y dijimos, vamos, vamos, y nadie nos daba bola. Nosotros actuamos y la gente tomaba un café, tomaba un vino, hacían ruido, ¿viste? Cuando preparan los tragos, Ay, sí. la licuadora, y digo, uy, no, esto era... Y lo habíamos preparado con un cariño, no pasaba nada, vámonos, listo, vámonos. Nadie se dio cuenta ni cuando subimos ni cuando nos fuimos. <risa> <risa> no, no. Todo Ahí igual, sí es se una buena experiencia igual. Totalmente. Esas primeras, digamos, este, esos primeros partidos de sí. fogueo, claro, son fogueo puro. Total. Esos primeros partidos que perdés por goleada sirven mucho. Y después hiciste también mucho unipersonal. Mucho. Y, y también has trabajado con otros eh, artistas, obviamente, pero ¿cómo cambia eso? En el sentido de, me imagino que cuando estás con otra persona tenés que dar pies, tenés que ceder. Claro, son diferentes maneras de trabajar. ¿Y cómo es el cambio? ¿Te gusta más uno o te acostumbraste más a uno o puedes ir por los dos lados? Mirá, yo siempre fui de gestionarme mis propios trabajos. Nunca, nunca me quedo esperando que me suene el teléfono. La verdad es que gestiono esto, me lo ha dado también este inicio del que estamos hablando, ¿no? Armar mucho pub, ir y pegar tus afiches, alquilar el sonido. En aquella época te alquilabas las consolas, los parlantes y llevarlos. Yo tenía un FIA 600, o sea que teníamos que llevarlo de a dos o tres viajes. Esta autogestión después la trasladé al teatro. Era lo mismo, pero un poco a, a otro nivel, porque ya, qué sé yo, contratabas una empresa de publicidad, contratabas una empresa de sonido. Y entonces empecé haciendo revistas primero, grandes. Me di gustos, que yo, yo contraté a Juan Carlos Mesa, a Gogo Andreu, gente que admiraba muchísimo, a Daniel Migloranza, gente que yo digo, bueno, a Daniel para hacer una comedia. Y después me empecé como a achicar, pero porque el mercado te va llevando también para eso. Empecé a ser unipersonales. Vos me decís, ¿qué disfruto más? Bueno, trabajé con Emilio Dizzi haciendo comedias que... Lo que disfruté haciendo comedia con Emilio y lo que aprendí. Y con el Tano Rani, otro gigante. Lo que aprendí con esos dos hombres, la verdad, es este, a valorar los silencios, alguna palabra. Vos me decís, ¿qué disfrutás más? No, yo la verdad que disfruto todo el trabajo, todo. Es distinto, jugar en equipo es distinto. Obviamente que dependés más del equipo y también empezamos a depender, y vos lo sabés, empezamos a depender de un texto que nos defienda, ¿no? Si la comedia es mala, no, no hay manera, no hay manera de defenderla. Ahora, si te da una comedia que está buena y tenés un buen equipo, a mí me ha pasado con Emilio, hicimos un golazo año 2006, me llaman para hacer una comedia que me acuerdo que la leo. Sí, me parecía graciosa, pero nunca pensé que iba a ser tan graciosa como lo fue arriba del escenario. Y la verdad, bueno, fue un golazo, fue un golazo que se llenaba el teatro. Nunca me pasó en mi vida, nunca me volvió a pasar eso de clavar bordero todas las noches. Clavar bordero, para el que está escuchando, quiere decir, el teatro tenía 528 y todas las noches el bordero me decía 1056. O sea, no había espacio para un invitado. Durante toda la temporada, era espectacular. Y espera, dijiste recién lo de valorar los silencios, ¿y eso qué, qué quiere decir para alguien que no sabe? ¿Qué, qué vendría a ser? No, me acuerdo que yo soy muy este, verborrágico y me gusta hablar que yo, entonces del Tano Rani una vuelta, eh, yo tenía una cena con Diego Olivera y me acuerdo que yo le hablaba como un amigo, qué sé yo, y el Tano me decía, acá cállese la boca. Y yo le decía, uh, pero lo que pasa es que yo vengo, le digo, como amigo, sí, sí, y me lo dijo una vez que empezó la obra. Me decía, sí, sí, yo te entiendo, porque yo, le digo, yo estoy contento porque mi amigo regresó, porque la historia era así, él volvía no sé de dónde. Me decía, está bien, dice, pero vos cuando digas esa palabra, dice, haceme caso, Sergio, vos decirle, vos me querés a mí, porque yo le decía, dale, ¿qué te pasa, Diego? Pero yo te extraño, vos me querés a mí, dale, que te estoy esperando. Dice, cuando vos le digas, vos me querés a mí, no sigas, dale, que te estoy esperando. Me decía, vos me querés a mí y plantate ahí. Dice, vas a ver que va a haber risa. Dice, valoralo ese silencio. 
Yo decía, bueno, no le iba a discutir al Tano Rani. Pero dicho y hecho, me enseñó a poner el freno justo y no me acuerdo en qué contexto venía esa frase, pero causaba muchísima gracia. Y el, el hombre encontró risas donde yo no veía nada. ¿Entendés? Él veía agua en el medio del desierto. Claro, decía, pero claro. es que no hay nada. Eso hay que aprenderlo con esta gente. Lo mismo de Emilio. ¿eh? Emilio me, me ha dicho mil veces... <risa> Igual <risa> trabajar con Emilio era muy divertido. Por favor, yo eso, hagamos un tema de eso porque eso es lo que más me interesa. ¿verdad? Lo que más me interesa son anécdotas de Emilio, dice. Pero igual contame esto. Que Emilio a es. Emilio era un chico, ¿entendés? Emilio era un chico y jugaba mucho con nosotros. Entonces él te tiraba muchos chistes. Te decía, Sergio, acá cuando salgas, decí, no sé, ponele, agarra el vaso de costado y la gente se va a morir. ¿En serio, Emilio? Sí, bueno. <risa> yo decía, agarra el vaso de costado y la gente. ¡Ah! Se reía. Bien, chico, bien, Emilio, sí. ¿Qué hacía con eso, el muy turro? Claro, ganaba tu confianza. Entonces después te hacía decir güey, cosas. Te decía, no, pará, Sergio, acá decí, agarrar el paquete de adentro. Bueno, dale, Emilio, vos ya salías envalentonado, ¿me entendés? Agarrar el paquete de adentro. Y la gente, un grillo, y Emilio, de atrás del decorado, te hacía... Como, como diciendo, rebotaste. Y entonces cuando él salía me decía, no anduvo eso. Y yo digo, no. Eso de hablar por lo bajo, no anduvo. Yo decía, no, y vos te tenés que estar aguantando la risa con él. Yo digo, no, no seas malo. Igual era, hacíamos una, con Nicolás Escarpino, lo tenía comprado a Nicolás Escarpino. Le escondía los documentos, le escondía, todas las noches lo hacía preocupar y justo antes de arrancar la función le decía, acá están los documentos. <risa> un día, nada, íbamos con Nico, compartíamos camarín y teníamos un olor a podrido en el camarín. Un día, olor a podrido. Dos días, olor a podrido. Tres días. Entonces, eh, Nico, que es un poco más tímido, me dice, ¿no te animás a hablar con el dueño del teatro? Y le explicás. Dice, porque acá debe haber un problema de cañería. Digo, dale. Y voy y abro con el negro Cava. Hoy, amigo. Digo, Pablo, hay, hay un problema con la cañería. Dice, ¿qué me? Es Emilio, que le tira bombito de olor. Dice, viene una hora antes y se la llena. Digo, no. Emilio, dale. <risa> porque nosotros cambiándonos los pasillos. Era una cosa... Salíamos y aparte toda la noche era che, ahí no lo va a poder ir. No me diga, decía Emilio, no me diga. Mira, te convidaba a caramelos picantes. Yo digo, y hubo una. Ay, no, Emilio me mata. Ay, me mata todas esas historias de Emilio. Es que él muchas veces ni siquiera veía las caras de ustedes cuando recibían el tirón de no, maldad. No veían el, claro, no veía cambiándonos en los pasillos, ponele. ¿Qué pasó? Decía. Y yo decía, Ay, no, hay un olor podrido acá adentro. Puh, no me diga. Decía. Y listo, y salíamos. Hasta que nos dijo Pablo. Y un día le digo a... Había una escena que era así. Eh, yo era el mayordomo de él, él era un millonario, y como toda comedia de puertas, había que esconder muchas chicas que venían a visitarlo a él, pero justo iba a venir su mujer. Entonces yo como mayordomo lo, lo, lo ayudaba, digamos. ¿no? Era un mayordomo medio torpe. Y había una escena, Emilio fumaba. Emilio antes de empezar, detrás del trasto de una de las puertas, ponía un cigarrillo y un encendedor. Y había una escena que él me decía, ahí está viniendo, no sé, este, Norma, dígale, pa, 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 y me pasaba un texto. Bueno, bueno, gracias, sí, señor, ya lo hago. Él se iba, yo hablaba, y todo este texto que hablaba con la actriz le servía a él para fumarse un puchito entre medio de función. Perfecto. Le digo a Nico, ya finalizando la temporada, le digo, vamos a hacer una joda, Emilio, y vamos a ponerlo, vamos a llenárselo de explosivos a ese pucho. Entonces, para, para pagarle con la misma moneda. Entonces yo voy a una casa de chascos, lo preparo. En mi casa el cigarrillo era el, el Bin Laden del pucho. No sabes lo que armé con eso, se le puse varios. Y lo preparé y a la noche le avisé a cada uno de los compañeros para que no nos tentemos en escena. Y digo, che, mirá que le vamos a poner un explosivo a Emilio. Viste cuando va a fumar, mirá que hasta el sonidista le avisamos para, che, mirá que va a pasar esto porque, ah, listo, listo, listo. Pasa eso. Me dice, bueno, ahí viene Norma, dígale, ta, ta, ta. Sí, sí, cómo no, señor, cómo no. Va, cierra la puerta. Yo le abro la puerta a la actriz, este, Amelie Reboriera, una chica que trabajaba con Sofovich en esa época. Le abro la puerta y sentimos los, las explosiones. Eran muchas. Yo me, me había ido a la mierda. El pucho, yo me imaginaba me prendiendo eso y hacía pa, 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 por todos lados. Y la gente, claro, fue imposible. Yo le avisé a todo el mundo de no tentarnos y todos nos tentamos claro, igual. Claro, claro. Hacíamos... No podíamos creer lo que... Bueno, listo, yo hablo con la chica como puedo. El sonidista se tiró abajo de la consola porque no podía... Se escuchó mucho. Y cuando le abro, él se dio cuenta que había sido yo. 
Cuando le abro, pues yo lo tenía que hacer abrir y entrar de vuelta a la casa, como que ya había escondido a la chica. Y cuando le abro, me dice, muy gracioso el pelotudo, ¿eh? <risa> <risa> y siguió con la obra. <risa> me encantaba, Emilio, me encantaba. Lo amé, lo amé, Emilio. Qué grande. Qué lindo que era. No, que lindo. Aparte, imagino que eras joven eh, vos también para... Era un pendejo para que también te haga todas las jodas esas. Sí. Pero así como te cuento una cosa, te cuento la otra. Mirá, un tipo muy generoso. Mirá lo que hizo conmigo. Me estoy acordando en este momento y, y la verdad... En el ensayo, Emilio no veía el personaje mío. Yo estaba absolutamente... Con... A ver, yo ensayo al 60 porque necesito... Esa energía del público, ¿viste? Y Emilio me decía, pero hacémelo al personaje, ¿cómo lo vas a hacer? Le digo, es así, Emilio, camina así, habla así. Le digo, tiene la boca un poco torcida. Pero hacémelo. Le digo, y, pero Emilio, le digo, me tengo que disfrazar, me tengo que peinar de costado para que lo veas. Y hacelo. Y yo lo hacía, ¿viste? Pero, bueno, llegamos al día del debut. Emilio no estaba convencido del personaje hasta el día del debut. Debutamos y reconozco que la gente se murió. Con el personaje. Se murió. Era una explosión porque era un torpe muy querible. Pero era un torpe, en definitiva. La boca torcida, hablaba mal, eh, se quería hacer el pícaro y siempre la pifiaba. Emilio, bueno, le encantó. Termina la obra, yo saludaba, o sea, nada, viste que el director te marca el saludo final. Claro, que sí. yo, salía yo y último salía Emilio. Salíamos todos, pim, pim, pim. Y el orden era, bueno, el, yo era el anteúltimo y él era el último. Obviamente, era la figura, todo el mundo lo amaba a Emilio. Y Emilio, desde esa noche, desde ese debut hasta la última función, él se hacía un paso atrás después de su saludo y me iba a buscar a mí a la punta y me traía, me trajo ahí. Y yo eso lo vi como un acto de generosidad enorme durante todo el año 2006, durante toda la gira, porque así lo hizo. Y cuando termina nos fuimos a comer a un lugar... Este, con el dueño del teatro, el dueño estaba feliz también con el personaje, y me decía Sergio, nunca lo vi el personaje, dice nunca lo vi en todos los ensayos me dice, la verdad que te recontra felicito me mató, me mató, yo decía, ay qué bueno Emilio, bueno, muchas gracias y eso me lo hizo todas las noches, y después hizo lo mismo y lo propio con Nicolás Escarpino que también este, Nicolás encontró con el correo de la función, es un personaje que también la rompía, y Emilio tenía esa generosidad, viste me ponía a mí al frente al último y, y Nico lo mismo la verdad que fue un placer trabajar con ese hombre. Con el Tano también, ¿eh? Con el Tano también, otro carácter. Claro, no era muy de hacer jodas, pero había, había cosas que me divertían mucho. Me divertía mucho cuando lo confundían. Viste que la gente se confunde. La gente sabe que te conoce, a veces no sabe muy bien de, ¿De dónde, dónde y a veces te tira cualquiera. Y me acuerdo siempre, estábamos Andrea Frigerio, Diego Olivera y yo habíamos ido a comer y estábamos en Mina Clavero. Y había un arroyo en el hotel, un lago, no sé, un arroyito que cruzaba, un canal ahí. Y del otro lado veíamos movimiento. Ya eran 12 de la noche, noche fría. Le preguntamos al del hotel, ¿qué es eso? Y dice, no, porque está haciendo la fiesta, no sé. No me acuerdo, pero ponele que sea la fiesta del salame. No, porque están haciendo la fiesta del salame, no me diga. Y Andrea empezó, vamos. Era una carpa, ¿viste? Una carpa, vamos. O sea, que había que cruzar el puente e ir ahí, 200 metros. Y el Tano dice, no, no hace mucho frío, me voy a dormir. Dale, vamos, Tano, vamos. Le empezamos a romper la bola. Vamos, dice el Tano. Se calza el gambulán y salimos. Llegamos allá y ni bien entramos, había uno que lo mira y dice, mira quién está acá. Claro, era el Tano Rani. Federico Lupi. <risa> y el Tano se da vuelta y me dice, Gonal, le puedes explicar este pelotudo que yo no soy Federico Lupi. <risa> y el hombre medio que no escuchó porque había música, dice, ¿qué dijo? Nada, nada. Decía, ya venga, venga, venga. Ay, esas cosas me mataban del Tano. Claro, ese carácter, ¿viste? Claro, Más, claro, eso, otra, otra historia. Otra historia. Otra totalmente. historia. Y el mundo del evento privado. Sí. Otro mundo. Otro mundo. Eh, eso Porque es otra cosa. yo siempre digo como que es, es diferente que vayan a verte al teatro a vos, claro. que hasta vayan a ver una obra un micro y que... Un lugar donde no, nadie sabe qué No, hacer. porque fin de año nos juntamos nosotros a comer un asado, todos los que trabajamos acá en la radio, está el operador, que yo, y de golpe te cayó Chicho Capucho. Y vos decís, ¿y, y, y, y este...? ¿A quién le gusta? No, y capaz que lo traen porque le gusta al jefe. Claro. ¿Qué sé yo? Eso también se da, la risa piramidal. En muchos casos me ha pasado en, la, en una firma de, de lapiceras muy conocida. Sí, sí. Este, la risa piramidal es buenísima. Claro. Si se reía el dueño de la empresa, se iban a reír todos. 
Entonces todos era como que lo miraban a él. Porque, claro, ¿de dónde sale la plata para contratarte? Claro. Del bolsillo del caballero. A alguien se lo... <risa> ¿A alguien se le ocurrió llamarte claro, a vos? Claro. Capaz que ni siquiera se le ocurrió a él. Pero ahora han dicho, con esto lo sorprendemos, ¿me entendés? Y era, yo me di cuenta que era el señor se sonreía y era como que todos miraban a él y se, se sonreían. Pero no era una risa franca. Y no, y en un momento le dije al hombre, le digo, maestra, ¿por qué no vamos soltando mala risa? Y digo así, todos se aflojan. Le digo, porque, y él lo tomó, con, digamos, se divirtió con eso. Se divirtió con el comentario, se acabó de risa y después todo el mundo ya claro, estaba más claro. flojo. Pero es cierto, la gente no va a verte sí. a vos, ¿no? Sergio, ¿para qué sirve el humor? Y para aflojar tensiones primero, en cualquier sentido, en lo que sea. Este, a mí me gusta divertirme, qué sé yo, en los momentos más tensos. Me gusta tratar de encontrar eh, motivos para divertirme. Hay momentos que no, que no se puede, qué sé yo. He, he pasado episodios de salud... Y donde siempre trataba yo como de encontrar una cosa para reír, pero viste, es como que el otro no te festeja tanto. Porque vos decís, no, dale, no hinche la bola con esto. Pero sirve para aflojar tensiones, por eso existe el cuento en el velorio, calculo yo, viste, en el velorio. Todos queremos estar este, recordando al que se va con una sonrisa, ¿no? Con una. Para eso, para, para aflojar. Y después, este. Sirve para empatizar con el otro, para tener este, muy buena onda, sirve pa, uf, para tantas cosas, sirve el humor. El tener buen humor, viste, que te da, te hace muy bien cuando llega una persona con una sonrisa, cuando llegan con buen semblante, te divierte, te cambia, te genera, digamos, otro clima en el equipo, eh, en el equipo de trabajo, si es que trabajas en, en equipo, sí, claro. digo, viste, que, que, que llegar caracúlico y llegar este, rezongando porque hubo tránsito en la calle, vos decís, ya está, flaco, si el tránsito está ahí. O sea, tengo que dar una risa. Hablábamos hace un ratito de Pichu. Pichu es un tipo que encima te quiere hacer reír todo el día. O sea, ¿me entendés? No, no solo que tiene buen humor. Yo soy de buen semblante. Tengo buen humor, soy de buen semblante. Pichu trabaja de humorista todos los días. Eso a mí me encanta. O sea, él llega y te hace alguna joda, enseguida está... Y a mí me encanta. Miguel Ángel también tiene eso. Miguel Ángel Rodríguez también tiene esa cosa. Y a mí me gusta. El humor sirve para eso. El humor sirve para, para aflojarnos entre nosotros, para estar mucho mejor, para levantar el ánimo. Y para ver la vida de otra manera, siempre. Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Si querés colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, arroba audiocaster. Diseño e ilustración. Guillermo Mesa Hasta el próximo episodio Un mismo texto, o sea, la, la comedia es un drama La diferencia es que le cambian una coma, un silencio Lo pasás a un tono más festivo y listo Pero vos en realidad, si mirás cualquier comedia Te vas a dar cuenta que lo que estás viendo es un drama